Zawsze chciałem wiedzieć, czy WSK 125 to motocykl podatny na przeróbki. Postanowiłem sprawdzić dostępne na rynku części tuningowe usprawnienia oraz wieloletnie mity. Bazując na swoim doświadczeniu zbuduję najmocniejszy silnik. Biorę zatem moją włeskę i ruszam w ciekawą podróż do dwusuwowego świata. Ruszajmy! Cześć, witam ponownie. Jak co tydzień badamy coś tutaj w tej WSC. Dzisiaj będzie kilka jakichś tam mało znaczących testów, no ale które zawsze chciałem gdzieś tam wykonać, nigdy nie było czasu. Teraz dla Was specjalnie to zrobię, żebyśmy też się czegoś razem nauczyli. Dzisiaj sprawdzę między innymi wpływ średnicy wylotowej Stingera z dyfuzora, jak to się ma do mocy, do oddawania mocy. Również zrobię test z wpuszczonym stingerem w dyfuzor, w, znaczy w konfuzor w sumie. Będzie on długość, będzie długością do końca, do końca, do tego jak się zaczyna konfuzor. Także dosyć długa będzie ta rurka w środku. Przy okazji będzie ona też cieńsza, także zobaczymy jak to się wszystko zachowa. No i na koniec będę miał taki, taki dosyć ciekawy test, ale no to już zobaczycie na sam koniec. No, czy, czy to coś da, czy nie da. Także zapraszam na seans.
jeszcze jeden tuning, który dzisiaj sprawdzę. To będzie taka wkładka do membrany, która ma e, optymalizować przepływ mieszanki przez, e, przez membranę. E, jest to mój projekt. E, zawsze byłem ciekaw, czy to po prostu coś daje. Nie wiem, czy przy tym performansie silnika cokolwiek to zmieni, no ale, ale w sumie co, nie mam nic do stracenia. O, tutaj wkładamy. Otwór jest taki jak gaźnika, czy tam króćca. I tutaj powinna ta mieszanka dużo lepiej sobie wpływać do, do tej membrany. Także no zobaczymy. Ok, testy zakończone, znów kilka pomiarów i trochę wiedzy. Teraz dodajmy tak jak w kolejności chronologicznej robiłem, czyli najpierw zrobię, wstawię ten wykres, który hamowałem dzisiaj na tym dużym stingerze z nową końcówką. Czyli to będzie ten wykres. Jeszcze dodam na tej małej końcówce, co ostatnio tam była. No wykres się tam delikatnie zmienił, ale no to nie są jakieś tam wielkie różnice. No, można uznać, że praktycznie było to samo, nie? Delikatnie moc szczytowa, no ale to są dwie dziesiąte konia, także zmieni się pogoda, zmieni się jakaś tam temperatura i, i też pewnie będzie inaczej, nie? Teraz dodałem wykres ze Stingerem małym, z tą krótką wkładką. Czyli to był ten wykres. I ten wykres z tym dużym stingerem. No tutaj też, też jest, nie, nie, nie ma jakichś zmian znaczy, znaczących. Zmieniliśmy średnicę stingera z 26 na 22 mm w środku. Widać, że osiągów z tego nie mamy, także warto jednak korzystać z tego grubszego stingera, żeby nie przegrzewać silnika. Bo jednak no, no tam się robi po prostu ciasno i te spaliny nie uciekają tak jak trzeba, także yy, widać na, na większym stingerze mamy tą samą most, takie same osiągi jak na, na tym mniejszym. Yy, myślałem, że jednak tu ta szczytowa moc na tym mniejszym stingerze urośnie, no ale niestety, no to jest włeska, tu trochę rzeczy inaczej działają niż, niż standardowo, nie? Dodam jeszcze z tym długim stingerem, który, który w, był do końca ostatniego stożka, do, do walca aż, długi. To jest ten wykres. No i w sumie skonfrontuję go z tym stingerem mniejszej średnicy. No wygląda to tak. Delikatnie nam tutaj coś urosło, ale mamy nadal ten, ma nadal ten dołek, także nie zniwelowaliśmy tego dołka. Yy, a nie, 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 co ja mówię. Mamy jeszcze gorzej z dołu. Także silnik widać, że wcześniej kończy, 
delikatnie, ma mniej mocy szczytowej, no i jeszcze mniej tutaj ma mocy i jeszcze większy dołek. Także to już jest takie naprawdę... No jeszcze fajnie byłoby sprawdzić na grubym Stingerze 26 mm, jakbyśmy jego wpuścili. Jedyne walory, no to, no to mogę uznać tutaj za dźwiękowe, no bo fajnie jednak tam trochę brzmi sobie tak trochę inaczej, nie? Zresztą było słychać na, na teście dźwiękowym, nie? Co tu jeszcze mamy do zbadania? Jeszcze tu w międzyczasie zrobiłem taki... Zrobiłem jednemu zawodnikowi do kokarta ten wydech z Jack Motors lekko zmodyfikowany gdzieś tam. Yy, schamowałem go jak widać. Niestety GoPro nagrywałem telefonem i taki był z tego efekt. Yy... Dół pogorszył się jeszcze bardziej. Mamy tu jeszcze większy dołek i tu delikatnie na szczycie trochę słabiej i delikatnie niżej kręci. Także no przeróbka nie poszła w dobrą stronę. Będziemy tam dalej to modyfikować. Na koniec jeszcze pokażę co tam ta wkładka dała czy nie dała Ogólnie był jakiś taki dziwny efekt, że nie mogłem odpalić silnika Także coś tam się zmieniło w, zmieniło w tej dawce Bo aż musiałem zaciągnąć sanie A no, tak to paliło od kopnięcia Także no coś tam się zmienił, ten ciśnienie, jakiś przepływ czy, czy zaciąganie tej mieszanki No bo, no bo nie, nie dało się odpalić silnika, nie mógł, nie mógł zaciągnąć To raczej wszystko jest szczelne tak jak było, nie? Także no tu przy wypadałoby przeregulować ten gaźnik jednak pod tą nową wkładkę i teraz zróbmy tak hamowałem to na tym zestawie z tym krótkim stingerem 22 mm czyli to był ten wykres i teraz dodam ten wykres po założeniu wkładki o no i generalnie muszę powiedzieć, że jak na taką pierdołę, no to coś tu nam się ruszyło na tych kreskach. Także no, no nie, jest to, nie jest to rzucanie słów na wiatr. Chociaż to różnice są bardzo małe, nie? To tam jest pół Newtona, coś takiego. Ale no widać, że idzie, idzie tam wyżej, wyżej idą te kreski. Także może, może jakby ogarnąć ten króciec, że nie, on, nie byłby on pro, prostą rurą, tylko rozszerzałby się w stronę membrany sukcesywnie. No to jednak dałoby to coś, także no to jest jakiś też kolejny punkt moich badań, żeby tu sprawdzić, nie?